সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন আজকে আমি শেখাবো কিভাবে ফেসবুক অ্যাপ ইনস্টল অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করতে হয় যারা ফাইবার আপার অথবা আউট অফ মার্কেট প্লেসে কাজ করেন মূলত ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইনের সার্ভিসগুলো আপনারা দিয়ে থাকেন তাদের কম বেশি ফেসবুক অ্যাপ ইনস্টল অ্যাড ক্যাম্পেইন প্রয়োজন পড়ে কম বেশি সবারই প্রয়োজন পড়ে অনেক ক্লায়েন্ট আসে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে তাদের বিভিন্ন ওয়েব স্টোরে তাদের অ্যাপগুলো থাকে তো তারা বলে আমার ইনস্টল করা দরকার আমার একটা অ্যাপ আছে একটা জরেন গুগল প্লে স্টোরে বা ওয়েব স্টোরে বা অ্যাপেল স্টোরে বা অ্যামাজন স্টোরে যাই বলেন না কেন ওরা বলে যে আমার একটা অ্যাপ আছে একটা স্টোরে আমি চাই আমি অ্যাপটা প্রমোশন করতে এবং আমি এখান থেকে প্রচুর ডাউনলোড চাই তুমি এরকম ভাবে প্রমোশন করো যেখান থেকে আমি যেন অনেক বেশি ডাউনলোড পাই তো এই কারণে মূলত আপনাকে হায়ার করে আর যারা অ্যাপ প্রমোশনের কাজগুলো দেয় তাদের বাজেট অনেক হাই থাকে কারণ বুঝতেছেন ব্যাপারটা তারা অনেক বড় বড় বিজনেসম্যান থাকে মূলত অনেক বাজেট রাখে তাদের অ্যাপের মার্কেটিং এর পিছনে তো আমরা যেহেতু তাদের মার্কেটিং বাজেট নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নাই আমাদের কাজটা হচ্ছে আমরা কাজটা প্রপারলি শিখব তারপরে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের অথবা নিজের যদি কোনো অ্যাপ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের হেল্প করব অথবা ক্লায়েন্টদেরকে হেল্প করব তো আমরা সরাসরি এখান থেকে অ্যাডস ম্যানেজারে চলে যাব আমাদের ফেসবুক থেকে অ্যাডস ম্যানেজারে আসার অনেকগুলো অপশন আছে আপনার ফেসবুক থেকে অ্যাডস ম্যানেজারে আসতে পারবেন অথবা এখানে এসে লিখতে পারেন ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট এখান থেকে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন মানে লিঙ্কে ক্লিক করবেন ক্লিক করে স্টার্ট ক্লিক করবেন তাহলে সেম আমার এই ইন্টারফেসটাই দেখতে পারবেন এখানেও ঠিক আছে একই ইন্টারফেস দেখতে পারবেন তো এই ছিল বিষয় তো আমরা এখান থেকে আপনি কোন অ্যাড অ্যাকাউন্টে মানে কোন বিজনেস অ্যাকাউন্টে বা কোন অ্যাড অ্যাকাউন্টে আপনি মূলত এই বিজ্ঞাপনটা রান করতে যাচ্ছেন সেটা এখান থেকে সেট করতে হবে তো এখান থেকে এই বিজনেসম্যানের এই বিজনেসম্যানের আন্ডারে মানে বিজনেস অ্যাকাউন্টের আন্ডারে এই দুইটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে আমি চাচ্ছি এই বিজনেস অ্যাকাউন্টের এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে আমি বিজ্ঞাপনটা রান করব তো আমরা এখান থেকে আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টটাকে সিলেকশন করলাম সিলেকশন করার পরে এখান থেকে জাস্ট আমরা ক্রিয়েট ক্যাম্পেইনে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা চলে যাব অ্যাপ প্রমোশন প্রমোশন অ্যাপ প্রমোশন কন্টিনিউ ম্যানুয়ালি সেটিংস ওকে আমরা এখানে আসবো আসার পরে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপের নামটাকে আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব নামটাকে জাস্ট এখান থেকে আমরা দিয়ে দিব তো অ্যাপের নাম হচ্ছে ফটো প্রো ফটো স্টুডিও প্রো ওকে আমরা ফটো স্টুডিও প্রোটা আমরা এখানে লিখে দিব আমরা ফটো স্টুডিও প্রো লেখলাম প্রো ক্যাম্পেইন ওকে ক্যাম্পেইনটা লিখে দিলাম যাতে আমি বুঝতে পারি যেটা আমার অমুক কোম্পানির জন্য আমি বিজ্ঞাপনটা রান করতেছি কি বিজ্ঞাপন অ্যাপ ইনস্টলেশন বিজ্ঞাপন তো আমরা এটা করার পরে জাস্ট আমরা এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নাই এটা আমাদের কোনো স্পেশাল ক্যাটাগরিতে যায় না সো আমরা স্পেশাল ক্যাটাগরি দিব না এবার আমরা এখান থেকে আমাদের আর কোনো কাজ নাই আমরা নেক্সট করব। নেক্সট করে আমাদের এখানে চলে আসবো আমরা অ্যাড সেট নেম সেট করব আমাদের সেম ভাবে আগের মতো করে আমরা এখানে অ্যাড সেট প্রো দিয়ে দিলাম আপনি এরকম করে একটা নাম দিয়ে দিবেন তো এই অ্যাপটা কি গুগল প্লে স্টোরে আছে না ওয়েব স্টোরে আছে না অ্যাপ স্টোরে আছে আমি আগেই বলছি যে বাইরের বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ স্টোরে তাদের অ্যাপ থাকবে অবশ্যই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনাকে জেনে নিতে হবে সো আমরা বায়ার মনে করেন ধরে নিচ্ছে যে গুগল প্লে স্টোরে আমাদের অ্যাপটা আছে সো আমরা গুগল প্লে স্টোরটাকে সিলেকশন করব সিলেকশন করে আমাদের অ্যাপের যে লিঙ্কটা আছে সেটা আমরা এখান থেকে কপি করে এনে এই জায়গাতে প্লেসমেন্ট করে দিব দেখেন আমাদের অ্যাপের নাম কিন্তু চলে আসতেছে তো চলে আসার পরে এখানে বলবে যে এই অ্যাপটা কি কোন 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 কান্ট্রিতে আপনি বিজ্ঞাপনটা চালাইতেছেন এবং কোন কান্ট্রির জন্য অ্যাভেলেবল আছে এই অ্যাপটা তো আমি চাচ্ছি যে এখন বর্তমানে ইউনাইটেড স্টেটসে বিজ্ঞাপন চালাইতেছি তো আমি এই কান্ট্রিটাকে অ্যাভেলেবল করে দিলাম যদি আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন চালাবেন তাহলে বাংলাদেশটাকে অ্যাভেলেবল করে দিবেন এখান থেকে বুঝতেছেন ব্যাপারটা সেম একই সিস্টেম এখানে প্রতিটা কান্ট্রিরই দেওয়া আছে তো এখানে যখন আপনি যে দেশের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবেন তখন সে দেশটাকে সিলেকশন করবেন ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টের কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট থাকে ইউনাইটেড স্টেটস কারণ আমরা বাংলাদেশ থেকে যদি একশো জন অ্যাপ চালাই যে টাকা পাবে আর এমরিখা থেকে একজন অ্যাপ চালাইলে ওই বিজ্ঞাপনটা চালাইলেই দেখা যাবে তার থেকে বেশি ইনকাম করতে পারে তারা তার মানে এমরিকান মানুষের ট্রাফিকের কিন্তু দাম অনেক বেশি হয় বাংলাদেশের তুলনায় তো আমরা কি করব ইউনাইটেড স্টেটটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে নাম্বার অফ গোল আমরা এখান থেকে অ্যাপ ইনস্টলটাকে সিলেক্ট করে দিব ওকে সিলেকশন করার পরে 
আমাদের সামনে এরকম আসবে তো আমরা নিচের দিকে চলে আসবো এখান থেকে আমরা ডেলি বাজেট কত দিব ডেলি বাজেট ধরেন আমি পঞ্চাশ ডলার করে দিচ্ছি যে আমাদের প্রতিদিন খরচ পঞ্চাশ ডলার আর যারা অ্যাপ অ্যাপে কাজ করে তাদের বাজেট অনেক হাই থাকে কারণ ওরা অনেক বড় বড় কোম্পানির ইয়া থাকে তো সেই জন্য তারা মার্কেটিং বাজেটটা অনেক হাই রাখে তো এবং স্টার্ট ডেট কত তারিখ থেকে এই বিজ্ঞাপনটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে স্টার্ট ডেট তো আমরা ধরেন আজকে চোদ্দ তারিখ থেকে আমাদের বিজ্ঞাপন শুরু হবে যদি আপনি বলেন পনেরো তারিখ থেকে বিজ্ঞাপন চলবে তাহলে ফাইন পনেরো তারিখ থেকে আপনার বিজ্ঞাপনটা চলবে ওকে ইন টাইম যদি আপনি বলে দিন যে আমি নির্দিষ্ট টাইম পরে একটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে বা আপনি দুই দিন তিন দিন একটা চালাবেন তারপরে অটোমেটিকলি এটা বন্ধ হয়ে যাবে চার দিন পরে আপনি শিডিউল করে রাখলে সেটা আপনার চার দিন পরে স্টপ হয়ে যাবে আর যদি বলেন যে না আমি এটা হিসাব ম্যানুয়ালি আসে আমি এটা বন্ধ করব তাহলে আপনি জাস্ট ম্যানুয়ালিটাকেই সিলেকশন করে দেবেন এখানে ইন টাইমটা দেওয়ার কোনো দরকার নাই ওকে খালি স্টার ডেটটাকে সিলেক্ট করে বিজ্ঞাপনটা চালাতে হবে তো এখান থেকে আমরা লোকেশনটা সেট করব এখান থেকে অডিয়েন্স কন্ট্রোলস তো এখান থেকে জাস্ট আমরা ইউএসএ লিখব ইউএসএ আমাদের যেহেতু বাংলাদেশের দরকার নাই তো আমি ইউনাইটেড স্টেটসটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ফুল এমরিকারটাকে সিলেকশন করে আমি বিজ্ঞাপনটা রান করব দেখেন আমার এটা কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে ক্লায়েন্ট যদি বলে কোনো নির্দিষ্ট এরিয়া বা কোনো নির্দিষ্ট সিটি যদি টার্গেট করতে চায় সেই ক্ষেত্রে আপনি সিটি ধরে ধরে টার্গেটিং করবেন কিভাবে সেটা আপনি তো ইউনাইটেড স্টেটসের নামগুলো জানেন না জাস্ট এখানে লিখবেন ইউএসএ ওয়ার্ল্ড সিটি নেম লিস্ট তো আপনি দেখেন প্রতিটা সিটির লিস্ট এখানে দেওয়া আছে জাস্ট আপনি এইভাবে ধরে ধরে কিন্তু আপনি বিজ্ঞাপনটা রান করতে পারবেন তো এই ছিল বিষয় তো এবার আসেন নিচের দিকে আমরা চলে আসবো অডিয়েন্স সাজেশনে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে এই বিজ্ঞাপনটা কোন বয়স থেকে কোন বয়সের মানুষকে আপনি দেখাতে চান সেটা এখান থেকে বলে দিতে হবে সব থেকে ভালো রেজাল্ট করে পাঁচচল্লিশ বছর পর্যন্ত আঠারো থেকে আর পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত আমরা আপাতত পাঁচচল্লিশটাই রেফার করি তো পাঁচচল্লিশটা রেফার করে দিলাম আমি এখান থেকে আঠারো থেকে পাঁচচল্লিশ বছরের বয়সে যারা আছে তারা যেন আমার বিজ্ঞাপনটা দেখে তো এটা সিলেকশন করার পর আমি জাস্ট জেন্ডারটা এই বিজ্ঞাপনটা ছেলে দেখবে না মেয়ে দেখবে এটা আপনাকে বলে দিতে হবে আমি চাচ্ছি যে উভয়ই দেখবে মানে ছেলে মেয়ে দুজনই দেখবে যেন এই বিজ্ঞাপনটা অল জেন্ডার সেই জন্য আমি সিলেক্ট করে দিলাম তো এবার আসেন ডিটেল টার্গেটিং এটা যেহেতু একটা ফটো এডিটিং অ্যাপ তো আমি এটা ফটো এডিটিং যারা ইন্টারেস্টেড আছে বা ফটোগ্রাফার যারা আছে তারা যেন আমার বিজ্ঞাপনটা দেখে তাহলে তো ফটো মডেল ফটো মডেল ওকে ইন্টারেস্টেড ফটোগ্রাফার ওকে এটা আমরা সেট করে দিলাম তারপরে ধরেন আপনি এখানে লিখতে পারেন ফটো ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফার ফটো বুক ফটো স্টুডিও ফটোশুট ফটোশুট ফটোগ্রাফার তো ফটো মডেল এরকম ধরে ধরে আপনি নির্দিষ্ট কয়েকটা কিওয়ার্ড এখান থেকে দিয়ে দিবেন বা মানে আপনি ডিটেল টার্গেটিংটা করবেন আপনার প্রয়োজনীয় ইন্টারেস্টেড গুলো খুঁজে বের করবেন খুঁজে বের করার জন্য অনেক টুলস আছে যদি আপনি যদি যান এখানে যদি আসে এখানে যদি আসে লেখেন যে ফেসবুক ফেসবুক অডিয়েন্স টার্গেটিং টুলস তাহলে আপনি অনেকগুলো টুলস পাবেন যেমন এনজিন স্কাউট আছে একটা অডিয়েন্স বিল্ডার একটা আছে আপনি যে কোনো একটাতে যাবেন যাওয়ার পর জাস্ট এখানে লিখবেন যে ফটো ফটো ওকে ফটো এডিটিং এডিটিং রিলেটেড কোনো কিছু পাই কিনা আমরা দেখি জাস্ট ফটো এডিটিং লিখলাম সাজেশন খুব একটা আসে নাই জাস্ট আমরা ফটো লিখি ফটো যারা ইন্টারেস্টেড মানে ফটো নিয়ে যারা কাজ করতেছে তাদেরকে আমি টার্গেট করতে চাচ্ছি দেখেন ফটোগ্রাফার ফটো মডেল ফটো মডেল ডিজিটাল ফটোগ্রাফি অ্যাডোবি ফটোশপ সফটওয়্যার এই রিলেটেড যতগুলো অডিয়েন্স আছে এগুলো কিন্তু আমরা ধরে ধরে এখান থেকে কি করতে পারবো টার্গেটিং করতে পারবো ধরেন আমি চাচ্ছি ফটোগ্রাফার তো আমি জাস্ট ফটোগ্রাফারটাকে কপি করলাম কপি করে আমাদের অ্যাডে নিয়ে আসবো এখানে সে জাস্ট প্লেস করে দিব দেখেন চলে আসতে আসছে এখানে জাস্ট আপনার প্রয়োজনীয়টা এখান থেকে ধরে ধরে আপনি ইন্টারেস্ট করে ফেলবেন ধরেন ধরে ফেললাম তো এইভাবে কিন্তু আপনি টার্গেটিং করতে পারবেন যদি আপনার মনে হয় টার্গেটিং করবেন না সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নাই কারণ ফেসবুক এখন এরকম অ্যালগোরিদম সেট করছে আপনার একটা সাত দিনের ভিতরে যদি আপনি সাত দিন বাজেট রাখেন আপনার একটা সাত দিন চালান কন্টিনিউসলি ফেসবুক নিজ থেকে আপনার রাইট পার্সনের কাছে পৌঁছায় দেবে আপনাকে অডিয়েন্স সেট করার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে কারণ এরকম অ্যালগোরিদম তারা সেট করে ফেলছে অনেকে আছে যারা অডিয়েন্স সেট না করেও ভালো রেজাল্ট পায় তো আমরা এখান থেকে সবকিছু করার পরে জাস্ট আমরা সুইট অরিজিনাল অডিয়েন্স অপশন এখানে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে আমরা দেখি সি মোর অল সেটিংস এখান থেকে আমরা কিন্তু ডিভাইস ধরে ধরে কিন্তু আমরা ইয়া করতে পারবো বিজ্ঞাপনটা চালাইতে পারবো ধরেন আমি চাচ্ছি ভিভোতে আমি ভি
চালাইতে পারবে ঠিক আছে এখান থেকে কত বাসন থেকে কত বাসন অ্যাপটা চলবে এটা আপাতত রাখার দরকার নেই এরকমই থাক তো আমরা কিন্তু এভাবে ধরে ধরে কিন্তু বিজ্ঞাপন চালাতে পারবো যদি স্যামসাং চান তাহলে স্যামসাং আপনি যে এগুলো ক্লায়েন্টের কাছে জেনে নেবেন ধরেন স্যামসাং এস ফোর এ জিরো ফোর ওকে তো আমি দেখেন দুইটা ডিভাইস কিন্তু ধরলাম এভাবে আপনি ডিভাইস ধরে ধরে কিন্তু বিজ্ঞাপনটা সেট আপ করতে পারেন বা টার্গেটিং করতে পারেন তো এটা হয়ে গেল আমাদের প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ কমপ্লিট এবার আমরা তৃতীয় স্টেপে ক্লিক করব নেক্সট করবো এখান থেকে আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নাই এখান থেকে আমাদের অ্যাপের নামটাকে দিয়ে দিতে হবে অ্যাপের নাম এটা তো জাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যাপের নামটা দিয়ে দিলাম সরি এটা নামটা কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে আমাদের পেজটাকে সিলেক্ট করতে বলতেছে কোন পেজের ভিতর বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছেন ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমি চাচ্ছি আপাতত ধরেন গেমিং নামের একটা পেজ আছে ফ্যাশন ওকে ফ্যাশন আইও একটা পেজ আছে আমি চাচ্ছি এই পেজের ভিতরে বিজ্ঞাপনটা চালাইতে এই পেজের মাধ্যমে আমি বিজ্ঞাপনটা চালাবো আর কি তো আমি এটা দেওয়ার পর জাস্ট আমার হয়ে গেল তো এখান থেকে আমাদের আপনি চাইলে এটা ঠিক দিয়ে দিতে পারেন ইউজ দিস পেজ ফর ইউর অ্যাড আইডেন্টি ওকে এটাই আপনি ঠিক দিয়ে দিতে পারেন সমস্যা নাই আর ঠিক না দিলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে তো এখানে আমাদের পেজটাকে সিলেকশন করলাম করার পরে আমরা কোন পেজের ভিতরে আমরা এই বিজ্ঞাপনটা চালাবো কোন পেজের মাধ্যমে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেকশন করে দিলাম করে দেওয়ার পর নিচের দিকে আসবো এটা কি সিঙ্গেল পোস্ট হবে না ভিডিও হবে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট একটা মিডিয়াকে সিলেকশন করব এখান থেকে ধরেন আমি কয়েকটা ইমেজ নিয়ে আসি ধরেন এই ইমেজটা দিয়ে আমি বিজ্ঞাপনটা চালাতে চাই তাহলে এটাকে আমি জাস্ট সেভ করলাম সেভ করে নিয়ে আসলাম ধরেন সেভ করে নিয়ে আসার পরে এখান থেকে জাস্ট অ্যাড ইমেজ আমি এখান থেকে ইমেজটাকে সেট করে দিব এখান থেকে তো ধরেন আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে ওকে কয়েক সেকেন্ডের ভিতর আশা করি এটা হয়ে যাবে তো দেখেন এটা কিন্তু আমার নেক্সট করব আমি নেক্সট করব নেক্সট করব তো এটা দেখেন আমার কিন্তু প্লেসমেন্ট হয়ে গেছে আমার এটা তো এখানে কিছু একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে এটা কিছু না যাই হোক এখানে কিছু ফিডের সমস্যা তো এখান থেকে জাস্ট আমরা প্রাইমারি টেক্স গুলো দিয়ে দিব প্রাইমারি টেক্স আপনার এটা ধরেন আমি প্রাইমারি টেক্স আমি অ্যাড করে দিলাম এখান থেকে অ্যাড করে দিলাম হেডলাইন যদি চান আপনি এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন না চাইলে সমস্যা নাই এটা টোটালি কমপ্লিট করার পরে এখানে আপনার আর কোনো কাজ নাই জাস্ট আমরা কি করব এখান থেকে আমরা দেখব সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা এখানে লিঙ্ক দেওয়ার দরকার নেই দেখেন আমাদের কিন্তু দেখতে আমাদের বিজ্ঞাপনটা এরকম দেখাচ্ছে ঠিক আছে এরকম দেখাচ্ছে আপনি কিন্তু তারপরে তো এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নাই জাস্ট আমরা এখান থেকে পাবলিকে ক্লিক করব দেখেন আমাদের বিজ্ঞাপনটা পাবলিক হয়ে গেল দেখেন আমাদের বিজ্ঞাপনটা কিন্তু পাবলিক হয়ে গেল দেখছেন আমাদের বিজ্ঞাপনটা পাবলিক হলে এইভাবে আশা করি আপনি আপনার ক্লায়েন্টের জন্য অথবা আপনার নিজের জন্য বিজ্ঞাপনটা ইজিভাবে সেট আপ করতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা হবে না তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি দেখাবেন এক্সেলেজে তখন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ